Ein wunderschönes Moin Moin. Willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Wir sind hier mitten in der feindlichen Basis drin. Mit dem U-Boot reingefahren. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Okay, noch haben sie nichts geahnt. Erkannt haben sie uns auch nicht. Die sind hier halt alle, alle so klein wie Todi. Okay. Kein Augenkontakt. Kann ich mich hier noch umsehen? Da ist ein zweites U-Boot. Ryan läuft mir treu doof hinterher. Weil da vorne steht der Anführer. Was ist, wenn ich jetzt Eiden, Eiden suche? Dann kann ich mit dem was machen. Okay. Komm mit. Was? Aber. Sei still und folg mir. Genau. Wir gehen einfach mit dem. mit dem Befehlshaber mit. Der hat ja hier das Sagen. Man kann überall rein. Was Ach, das geht. Jetzt zum Kondensator, bevor sie das was nicht stimmt. Das Problem ist, dass er nicht sprechen kann jetzt, ne? Das ging ja mit Cole auch nicht. Als wir ihn übernommen hatten. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ob wir hier einfach durchgehen können. Man kennt uns ja. Salut! Okay. Okay. Man muss gar nichts sagen. Ja, immer da, wo das dicke Kabel hinführt. Das braucht sehr viel Stromversorgung. Der Kondensator ist nach. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das was? Ist so einfach, da ist was faul. Was ist das für eine Wand? Jody! Jody, was ist da los? Was ist ein? Shit. Shit, die haben so ein Schutzschild, wo keine Existenzen durch können. Wir sind jetzt getrennt von Jody, so richtig. Und können hier nicht durch. Arschlecken. Okay, er zeigt uns das, das Kabel. Wir sind jetzt mit Eiden alleine auf uns gestellt. Wir müssen dieses komische Schild wieder ausschalten, damit wir zu Jody kommen. Und die sind, die werden jetzt verhört. Zusammen mit Ryan. Wir können uns hier die ganzen Räume anschauen. Ne, aber hier ist das Kabel. Ich, ich, ich muss dem Kabel folgen. Weg da, du Spinner. Gut, dass die uns nicht sehen. Hier geht das Kabel lang. Da oben. Es geht in dem Raum. Okay. Die hier haben das Sagen. Den kann ich übernehmen. Alles klar. Oh, das war scheiße. Einfach den Knopf drücken darf der nicht. Kann ich ihn nochmal übernehmen? Ich muss die Typen drin loswerden. Hey, 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 bleib mal stehen hier. Okay. Da sind wir wieder. Will ich da durch? Nein, da stehen ja auch Leute. Da, Waffen. Waffenwerkzeuge hier. Vielleicht kann ich den überwältigen und dann den Knopf drücken. Das wäre doch hier eine gute Möglichkeit. Werkzeuge hier. Ich nehme lieber mal ein Werkzeug. Ich will jetzt hier ungern rumballern. Dann, dann tut man ja noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nehmen wir mal hier so einen Schraubenschüssel. Das zwiebelt auch ordentlich. Waffen wären nämlich auf der Seite gewesen. Dann könnte ich hier rumballern. Aber ich weiß nicht. Hier unten, wir sind auch unter Wasser und so. Ich will hier keinen... Kein Komme ich da nicht rein jetzt? Ich wollte eigentlich nicht hier unten rumballern. 
Ich komme jetzt aber nicht mehr rein. Habe ich mir jetzt den Weg versperrt, dass sie mir nicht mehr vertrauen? Oh, hier ist noch jemand. Beim Junge. Jetzt schmeißt sie den weg. Muss ich jetzt doch eine Waffe mitnehmen? Scheiße. Da muss ich wohl doch mit Waffe rein jetzt. Naja, vielleicht kann ich sie auch nur bedrohen. Jetzt geht er hier. Jetzt kann ich auch rein. Toll. Okay. Okay, ich kann nur schießen. Gezielt. Gezielte Schüsse. Oh. Lieber ganz wegschießen den Knopf. Okay. Die sind tot. Da sieht man, wie deren Seelen wegfliegen. Das ist auch immer cool gemacht. Okay, jetzt muss ich... Kacke! Weil wir das... Weil wir das ganze Kraftfeld jetzt ausgeschaltet haben, sind die anderen Existenzen jetzt auch hier frei und können sich hier frei bewegen. Ätzend. Ich sehe ich seh die Linie wieder zu Jody. Sie ist hier. Nee, das ist nicht Jody. Doch, das ist Jody. Sie ist nicht mehr am Stuhl fest. Ich kann sie heilen mal schnell. Mal, mal gucken, welcher Punkt welcher Stick ist. So. Komm schon. Yo. Du bist hier. Yo. Schnell. Hol mich hier raus. Steh auf. Okay, das geht besser. Okay. Ich muss erst Ryan finden. Scheiß auf Ryan. Ryan? Ryan, bist du da? Soll ich die Tür aufmachen, dann geht er weg. Schnell. Oh, die Türen, die brauchen mal zwei Angriffe. Gut, dass wir ihn nicht getroffen haben mit der Tür. Okay. Wirklich wissen. Jetzt sei mal bloß nicht beleidigt, nur weil du jetzt ein Auge weniger hast. Kannst du laufen? Ja, ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Die überschwemmen die Welt, wenn wir das nicht wieder dicht machen. Ganz einfach. Der Sprengstoff. Ja. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Verhörraum. In dem Raum waren wir. Hier vielleicht. Ey, 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 ey. Der tätowierte Henker. Ach, ist so gemein, aber wirkungsvoll. Okay, wo sind unsere Sachen? Da ist was. Das ist der Sprengstoff. Sie wurde übelst zugerichtet, ne? Meine Güte. Wie viele Wunden sie hat. So. Okay, das waren die Räume. Hau ab. Wo müssen wir denn lang? Hier lang? Hier sind auf jeden Fall noch diese dicken Kabel. Was ist denn da vorne für ein Taucherraum hier? Ich glaube, das ist richtig. Das Symbol ist für ein Tauchen. Das Ding ist unten irgendwo. Wir müssen da runter. Boah, zum Glück haben sie nur Anzüge, die die ähm, Einheitsgröße sind für Jody. Alles passt. Wenn das mal nicht stylisch ist, oder? 
spielen wir hier Abyss, der Abgrund. War mal so ein cooler Film damals. Da ist der Riss. Man hat es eben durch die Scheibe gesehen. Ach. Scheiße, ich habe echt Angst. Ein. Geil. Okay. Luft anhalten und durch. Ne, wir haben ja Luft. Zum Glück mit dem Anzug. Die Schwärze und Finsternis. Der Tiefe. Oh ne, hier ist auch Licht. Oh, das Pech schwarz. Ja. Dem Ding muss es doch Licht geben. Cooles Interface. Ich Oh, das ist echt dunkel hier. Hier unten hört ich auch niemand schreien. Zum Glück sind die, sind die Existenzen, die schweren hier zwar rum, aber sie greifen uns noch nicht an. Es wird sich vielleicht ändern, wenn sie bemerken, dass wir die Kluft schließen möchten. Das war ja beim letzten Kondensator auch schon. Das ist für, für, für Jody ist das schon, liegt das schon ein paar Jährchen zurück. Das war ja noch ein Teenager-Alter. Aber ich bin sicher, sie kann sich daran auch noch sehr gut erinnern. Genau wie wir. Und hier sind Leichen. Wieso war der hier ohne Anzug? Okay. Da ist der links. Der Weg geht aber rechts weiter. Aber ich gehe erstmal da Richtung Kondensator. Mächtiger Riss hier unter Wasser. Ich, fra ich frage mich, warum sie den hier unten gebaut haben. Vielleicht wegen der Kühlung unter Wasser? Oder doch, weil es sicherer ist? Ist ja jetzt nur schief gegangen, weil wir das Kraftfeld zerlegt haben. Okay, Nummer 3. Ah, okay. Einfach diese Generatoren wegspringen. Das war Nummer 3. Wir müssen zu jedem einmal hin. Okay. Einmal im Kreis laufen. Nicht wieder umdrehen. Ähm, okay, dreht sie, ich hoffe, sie dreht sich automatisch zu dem hin, wo wir noch hin müssen. Und sonst renne ich nämlich hier jetzt wieder zurück, wenn ich nicht, nicht irre, oder? Ne, sieht gut aus. Ich glaube, sie hat den Dreh raus. Drei Minuten? Gut, drei Minuten. Nichts wie weg. Wir müssen aber auch noch wieder erstmal rein und damit zum U-Boot und damit mit dem U-Boot noch weg. Das alles in drei Minuten? Eieiei. Ei, ei. Da vorne ist zu den Lampen. Da ist der Weg, den wir wieder zurückgehen müssen. Zur Straße sozusagen. Ja, hat doch geklappt bis jetzt. Oh Mann. Hätte ich bloß nichts gesagt. Mächtig großer Karpfen. Ah. Okay, sprinten. Immer diese Mega-Existenzen, Mensch. Okay, wir haben die Leiter wenigstens erwischt. Geh hoch! Du stirbst heute hier mit mir. Aua! Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört! Wegen dir, du dämliches amerikanisches Mistück! Aua! Ey, komm, den schaffen wir! Da, Tigerpranke! Au! In die Hand! Ah! Jawoll! Der steckt noch in der Hand, der Schraubenschüssel! Der Schraubenzieher! Schraubendreher! Ja, 
Bam. Nein, nein, nein. Komm schon, wir sind ausgebildet. Oh, der geht da draußen ganz schön ab. Puh. Lass das jetzt. Oh, ein Haken. Ey, das Glas. Bist du nicht ganz dicht? Hau in die Flasche rein. Ah. Meine Fresse. Auf der anderen Seite. Da war ich schon. Oh. Bye, bye, Fufu. Okay. Gerade durch. Oder doch nicht. Schöne Rolle. Lass mich los. Hallo? Orientierung behalten, Jody. Oh Gott, ist das Wasser. Wir werden hier weggetrieben. Okay. Da ist die Tür. Komm schon. Hoffentlich ist Ryan schon beim Boot. Ho hoffentlich hat er den Motor schon laufen. Kann auch mal mitdenken, der Mann. Ah, die Action-Sequenzen sind auch geil gemacht, oder? Juhu! Schutztor und das Boot ist weg. Das Boot ist weg! Verdammt, Ryan! Wo zum Teufel bist du? Der fährt noch einmal am Block. Hat schon mal Abendessen bestellt. Tada. Hoffe ich, ist das, das richtige Boot. Naja. Ah, Hast du gedacht, ich lasse dich hier? Hm? Okay. Lass Jody lieber fahren. Wegen, wegen der 3D-Sicht und so. Du hast nur noch ein Auge. Oh, ganz schöne Druckwelle hier. Durch das C4. Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wer mein Leck. Wir werden ertrinken. Na, ja, kacken, Mann. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Oh Gott, ist das nicht zu tief wegen, wegen Druckausgleich und so? Aber vielleicht, vielleicht kann Aiden ja so ein Schild um uns machen oder sowas. So eine Art Luftblase. Einfach so aufmachen. Ei, ei, ei. Okay. Ja, er ist hinter uns. Okay, so tief war es dann zum Glück doch nicht. Wir waren schon aus diesem Höhlenkomplex draußen, aus dieser Schlucht. Ich glaube, wenn wir da noch drin gewesen wären, wäre es schwieriger gewesen, da dann, dann, dann noch rauszutauchen. Komm schon. Es muss arschkalt sein, jetzt auch noch nass zu sein hier. Okay. Immerhin beide, beide sind rausgekommen.
Tut mir leid mit dem Auge. Schon okay. War die richtige Entscheidung. Ich hätte es auch so gemacht. Immer noch sauer auf mich. Ja. Ja, klar bin ich das. Tut, tut mir leid, ich war ein totaler Idiot. Ja. Weißt du, ich, ich hab dir, hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Ein bisschen Sarkasmus. Tja. Das ist sehr romantisch. Uns fehlen nur noch die Kerzen. Ich wollte nicht so weiß, falls wir hier drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Nein, nicht mehr. Seit, seit, seit Somalia. Ich dachte es. Für einen Moment, aber... Ja. Nein, tue ich nicht. Sorry. Du bist ja sowas von dickköpfig. Sie lässt sich halt nicht gerne benutzen. Und belügen. Außerdem bist du zu alt für sie. Du warst schon vor zwei Jahren schon mal verheiratet und so. Seit zwei Jahren schon getrennt. Da hast du schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel als sie. Da! Da drüben! Was sind die beiden CIA-Ausbilder hier? Cheech und Chong. Das war die Drachenhöhle. Passender Name für diese Mission. Meine Güte. Auge um Auge. Ja, ja, er hat ein Auge verloren. Ja, ja. Fast zu einfach? Ach komm. Noch eine doch, Trophäe? Ne? Nein? Okay. Okay, es geht nochmal zurück in ihre Kindheit. Bei der Nachtsitzung, da sind die, die äh, Frau und die, die Tochter von Nathan gestorben. Das hier ist danach. Prinzessin. Okay. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Ah, da, da ist ja der Anruf ge äh, gekommen, dass seine, vom Nathan die Frau und die Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Und das ist jetzt, jetzt die Nacht danach. Sie dreht sich wieder von links nach rechts, kann wieder nicht einschlafen. Und das ist wohl die Tochter von Nathan, die uns etwas zeigen möchte. Ist auch sehr, sehr gruselig gemacht, wie die so durch die, durch die Wände geht. Und das ist das erste Mal, dass, die, dass ihr ähm, keine Existenzen erscheinen, sondern noch richtig Personen, die man erkennt... Wo ist sie hin? Wow. Das ist geil gemacht mit dem Licht. Vielleicht fühlt sie uns ja auch jetzt zu Nathan. Ich glaube, Laura war ihr Name, ne? Oder war das die Frau? 
Ah oh ja, hier ist das Büro von Nathan. Jody. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Er ist voll am Ende und im Alkohol im, äh, voll versoffen jetzt wegen seiner Trauer. Dem Alkohol erliegen. Ah. Als Kind hatte sie das schon drauf. Na. Jetzt habe ich's. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Sie wollten sich nur noch einmal verabschieden. Und jetzt sind sie ins Licht gegangen. Aber sie mussten nicht leiden. Man hat gehört, es ging ganz schnell. Sie konnten gar nicht richtig reagieren bei dem Autounfall. Es war ein Truckfahrer auf der falschen Fahrseite. Das hat man ja in der anderen Folge mitbekommen bei dem Anruf. Okay, es geht in die, ins nächste Kapitel, die Beta-Sonne. Da schauen wir uns jetzt nochmal den Anfang an. Und dann geht es aber, glaube ich, dann erst in der nächsten Folge weiter hier bei mir. Die Beta-Sonne. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation, mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Ja. Jodie kann sich das ganze Gelaber schon gar nicht mehr anhören, ey. Man könnte vielleicht Leute helfen? Nein, es geht erstmal wieder um Rüstungsaufträge äh, und so, ne? Militäreinsätze, bla, bla, leckt mich doch. Typisches Militär. Oh, cool mit der Sonne hier, ne? Okay, vorne sitzt Ryan. Es geht in der nächsten Folge weiter hier. Am schönen sonnigen Tag nach der Mission. Mit Jody von Beyond Two Souls. Also haut rein, Leute. Bis dann und ciao, ciao.